India has the highest number of out-of-school girls anywhere in the world. We also have the highest number of child brides anywhere on the planet and the highest number of women and girls in sexual and other forms of slavery. The reason for this is that my goat is an asset and my girl is a liability. There's a huge mindset issue that rules all levels of gender dynamics in our country. So to try and impact that, we started Educate Girls eight years ago to find, to work in critical gender gap districts, to go door to door, to find every single girl who's out of school, to bring her into the school system, make sure she's staying and learning. Because it's a mindset problem, the way we work is that we create a champion for girls' education at a village level. They're called Team Balika. They're young, educated, passionate individuals who go door to door in their own villages and find out of school girls. Once they find them, they work with the community to enroll them into the school system and then finally come inside the classroom and teach three times a week. So the outcomes that we're delivering are enrollment, retention and learning. In the last eight years we have found 110,000 out of school girls who were either dropped out or never enrolled and brought them back into the school system. We've improved learning outcomes for over 600,000 children. घर पे सब काम करती है भैंस को चराने जाती है बकरियों को चराने जाती है सब इधर घर का काम कौन करता है छोटा भाई है उसके घर में उसको रखती है उसको खेलाना है गोद में है उसको झूला देना है कोई अपने काम के अंदर डाल दे दो और कोई जो शादी करके इनको इसके पति के साथ में भेज देते हैं लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं कि इनमें अंधविश्वास ज्यादा है कि कहते हैं कि हमारी बच्चियाँ तो बड़ी हो गई है और बड़ी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेज सकते हैं गांव भी थोड़े दूर पड़ते हैं इसलिए कि किसी का विद्यालय दूर है गांव से इस कारण भी वो नहीं भेज पाते हैं और कुछ गरीब भी है गरीबी के कारण भी नहीं पढ़ाते पहला रीजन तो ये था कि हम जा अगर बच्चों को ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये किसी के साथ बग जाएगी ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो और घर का कार्य कौन करेगा हमारी खेती को कौन संभालेगा झाड़ू निकालती थी रोटी बना लेती सब्जी भी बना लेती थी और बंतन भी माज लेती थी लकड़ा भी ले आती थी हमारी गाय का भी ध्यान रखती थी मेरे भान बहन को भी रखती Every morning as she prepares for school, she has begun to create her own poems. It was only until the NGO Educate Girls came into her life that her little mind was able to flourish and she could begin to conjure big dreams. This wasn't always the case. Like many girls in her village, she was not expected to study at all. For nearly 10 years, Educate Girls has built an effective system of community mobilization through Team Balika. Once the girls are enrolled, Team Balika makes sure that their learning experience is interesting and effective. For this, they follow special methods like creative learning techniques and sessions on life skill activities. नमस्कार मैं पुष्पा सागर राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं पिछले तीन सालों से एजुकेट गर्ल्स में टीम बालिका के रूप में जुड़ी हूँ मैंने अपने घर में और अपने गांव में शिक्षा का बालिका शिक्षा का हलन होते हुए देखा है मैं चाहती थी कि इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ करूँ सौभाग्य से मुझे इजी के बारे में जानकारी मिली मुझे लगा कि यही एक वो राह है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकता है और मैं इसमें सफल हुई आज आज तक मेरे बयालीस लड़कियों का नामांकन करवाया है और आगे बढ़ी हूँ आज इसी का परिणाम है आज मुझे एक पहचान मिली और ये आई वॉलेंटर अवार्ड मिला मुझे बहुत खुशी है कि मैं मुंबई तक आई और आगे अमेरिका भी जा रही हूँ थैंक यू जितनी भी टीम बालिकाएं हैं जो टीम बालिकाएं बनना चाहती हैं मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि आपके गांव में जितनी भी अशिक्षित बालिकाएं हैं आप आगे आए और उन्हें अपना हक दिलाएँ और उन्हें शिक्षित करें
कुछ तो है हम में क्योंकि हम बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोचते हैं धन्यवाद